খাই খাই পার্টি বিএনপির হাতে দেশের ভবিষ্যৎ নেই ব্রাসেলসে সংবর্ধনায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের আশা সংঘাত এড়াতে সমাবেশের বিকল্প ভেনুর প্রস্তাব পুলিশের দুদলেরই নাকচ বাইতুল মকাররাম দক্ষিণ গেটে অটল আওয়ামী লীগ নয় পল্টনে বিএনপি অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও নির্বাচন হবে প্রয়োজনে ভোট বন্ধ বললেন সিইসি সংলাপের তাগিদ সহ নানা পরামর্শ সাংবাদিকদের মহাখালীতে খাজা টাওয়ারে আগুন রশি বেয়ে নামতে গিয়ে এক নারীর মৃত্যু আহত বেশ কয়েকজন চলছে উদ্ধার কাজ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানিয়েছেন বিএনপি নির্বাচন চায় না তারা নির্বাচন বানচাল করতে চায় তাদের মতো খাই খাই পার্টি যেন আর ক্ষমতায় আসতে না পারে সেই ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তিনি বেলজিয়ামে প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া এক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান জিয়ল হক সবুজের রিপোর্ট বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেলজিয়ামের লুমেন কমিউনিটি অডিটোরিয়ামে ইউরোপ প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেয়া এক সংবর্ধনায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি প্রবাসীদেরকে হুন্ডির বদলে ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠানোর পরামর্শ দেন বলেন বিএনপির আমলে অন্ধকার যুগে ছিল বাংলাদেশ দেশ ও উন্নয়ন বিরোধী খুনে লুটেরা গোষ্ঠী আর যেন ক্ষমতায় আসতে না পারে সেজন্য আবারও নৌকায় ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আজকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে হলে সবাইকে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে হবে ভোট দিয়ে যাতে আমাদের উন্নয়নের ধারাটা অব্যাহত থাকে ওই খাই খাই পার্টি এরা জন্য না আসতে পারে সন্ত্রাসী গ্রেন্ড হামলাকারী এরা জন্য না আসতে পারে এদের এদের আসারও কথা না তাদের এখন চেষ্টা ইলেকশন না করে ইলেকশনটাকে বানচাল করে দেওয়া তারা এখন মাঠে নামে বলে ভালো কথা কিন্তু যদি অগ্নি সন্ত্রাস করে যদি আবার ওই স্কুল কলেজ মানুষের ক্ষতি করতে যায় যদি কোনো রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে একটাকেও ছাড় দেওয়া হবে না একটাকেও ছাড় দেব না ওটা কি করতে হবে আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে পনেরো বছরে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে সেই বার্তা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে আজকে বাংলাদেশ বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আমরা এখন উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এবং আজকে এখানে আসার পরে যে সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি আমরা করলাম এবং সেখানে এটাই আমরা ইউরোপের ইউনিয়নকে আমরা অনুরোধ করেছি আমাদের তারা জিএসপি দিয়েছিল এখন জিএসপি প্লাস তারা উনত্রিশ দু হাজার উনত্রিশ পর্যন্ত দিয়েছে তো এটাকে আরও কিছু সময়ে অন্তত দু হাজার বত্রিশ পর্যন্ত বাড়ানোর জন্য আমরা অনুরোধ করে গেছি ডিজিটাল বাংলাদেশের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন অপপ্রচার চালাতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান তিনি একই সাথে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে তৈরি মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি প্রবাসীদেরকে দেখার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিকভাবে সেটা মুক্তি পাবে কাজে আমার মনে হয় আপনারা নিজেরাও দেখবেন জিয়াউল হক সবুজ বাংলা ভিশান ঢাকা মার্কিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা চলছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার তাকে সিসিউতে নেওয়া হয়েছে মার্কিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল ও মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শেই তাকে কেবিন থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে সিসিউতে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে আবারও এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা শুরু করেন বেগম জিয়ার জন্য গঠন করা মেডিকেল বোর্ডের সাথে বৈঠক করেছেন মার্কিন চিকিৎসকরা বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা রিপোর্ট পর্যালোচনা করে বিএনপি চেয়ারপারসনকে সিসিউতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় বুধবার রাতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ঢাকা পৌঁছান তারা হলেন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিনস ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিনের লিভার ও কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হামিদ রব ইন্টারভেনশনাল অনকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ক্রিস্টাস সাভাস জেডজিয়ারেস এবং হেপাটোলজি বিভাগের অধ্যাপক জেমস পিটার হ্যামিলটন আটাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগ ও বিএনপিকে রাস্তায় সমাবেশ না করে অন্যত্র খোলা জায়গায় সমাবেশের অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলেও জামাতে ইসলামকে কোনোভাবেই সেদিন সমাবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছে ডিএমপি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের যুগ্ম কমিশনার বিপ্লব কুমার সরকার একথা জানান যারা আবেদন করেছে সভা সমাবেশের জন্য তাদেরকে রাস্তা বাদ দিয়ে অন্য কোন জায়গায় তারা যেন সভা সমাবেশটা করে এবং বিকল্প জায়গাটা তারাই নির্ধারণ করুক যে কোথায় তারা করতে চায় তারপর পুলিশ কমিশনার স্যার 
বিবেচনা করে দেখবেন অনুমতি দেওয়া যায় কি যায় না ঢাকা মহানগর এলাকায় কোনো সভা সমাবেশ করতে হলে অবশ্যই পুলিশ কমিশনার স্যারের অনুমতি নিতেই হবে এটি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক কাজে কেউ যদি এটি না করে সেটি আইনের বরখেলা হবে এবং কোনো যদি অ্যাসেম্বল হয় সেটি আনলফুল অ্যাসেম্বলি হয়ে যাবে জামাতের ব্যাপারে আমরা জিরো টলারেন্স নীতিতে এগোচ্ছি শূন্য সহিষ্ণুতা তাদেরকে কোথাও কোনো স্পেস দেওয়া হবে না তারপরও যদি তারা আইন ভঙ্গ করে অথবা বিনা অনুমতিতে রাজধানীতে সভা সমাবেশ করতে চায় আইন তার আপন গতিতে চলবে এবং জামাতের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন অন্য কোনো স্থানে নয় বায়দুল মোকারামের দক্ষিণ গেটেই সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ বিকেলে সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনের দ্বিতীয় নামাজে জানাজা শেষে তিনি এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেছেন শুধু একটি ভেনুর কথাই বলা হয়েছে দ্বিতীয় কোনো কথা নয় যেটা বলেছেন সেটাই বৃহস্পতিবার বিকেলে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মাদারীপুর তিন আসনের সাবেক সংসদ সদস্যের জানাজা হয় জানাজায় অংশ নেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ প্রয়াত সৈয়দ আবুল হোসেনের প্রতি প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষে ও পরে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় দলের কেন্দ্রীয় নেতারা তার সাথে ছিলেন পরে আঠাশ অক্টোবর বিএনপি সমাবেশের স্থান নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন কোথায় সমাবেশের অনুমতি দেবে সেটা পুলিশের সিদ্ধান্ত আঠাশ অক্টোবর নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেই বিএনপির সমাবেশ হবে বলে জানিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের দেয়া বিকল্প ভেনু বিষয়ক চিঠির জবাবে এসব কথা বলেন রুহুল কবির রিজভি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে সমাবেশের স্থান অন্য কোথাও করবে কিনা স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে মহাসমাবেশ নয়াপল্টনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনেই হবে সরকার সংঘাত উস্কে দিচ্ছে অভিযোগ করে রুহুল কবির রিজভি বলেন বিএনপির পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছে আঠাশ অক্টোবরের সমাবেশ শান্তিপূর্ণ হবে এই সমাবেশ সফল করতে বিএনপি কাজ করছে স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যে কর্মসূচি করা দরকার সেই প্রক্রিয়ায় কর্মসূচি করছে বিএনপি আঠাশ অক্টোবর আওয়ামী লীগ গায়ে পড়ে উস্কানি দিতে যাবে না বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চ্যানেলের উদ্বোধন উপলক্ষে রাজধানীর সেতু ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন একাত্তরের পরাজয়ের প্রতিশোধ বিএনপি বিভিন্ন সময় নিয়েছে এখনো আবার সেই প্রতিশোধের কথাই বলছে হুঁশিয়ার করে দেন প্রতিরোধ করলে বা প্রতিশোধ নিলে সহিংসতা হবে কারণ সহিংসতার জবাব নিরবতা নয় প্রশ্ন রাখেন কর্মীদের ওপর হামলা হলে আওয়ামী লীগ কি চুপ করে থাকবে জানান জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার বদ্ধপরিকর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন কোনো বিদেশি চাপে নেই সরকার কারণ আওয়ামী লীগও চায় অবাধ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন বিদেশিরা পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকতে পারে চাপ কেন দেবে এমন প্রশ্ন রাখেন তিনি রাজনীতিতে আতঙ্ক আছে থাকবে কালো মেঘ কেটে যাবে বলেও আশা ওবায়দুল কাদেরের প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাওয়াল বলেছেন এখনও নির্বাচনের অনুকূল পরিবেশ নেই তার মানে এই নয় যে নির্বাচন হবে না প্রতিকূল পরিবেশেও নির্বাচন হবে অনিয়ম হলে প্রয়োজনে ভোট বন্ধ করে দেয়া হবে সিনিয়র সাংবাদিকদের সঙ্গে এক সংলাপে একথা বলেন সিইসি এদিকে ভোটের দিন সকালে ব্যালট পেপার পাঠানো ও সংলাপের আহ্বান সহ ইসিকে নানা পরামর্শ দিয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিকরা বিস্তারিত সৈকত সাদিকের রিপোর্টে আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে সিনিয়র সাংবাদিকদের সাথে বৈঠক করে ইসি এখন অবধি সেই প্রত্যাশিত অনুকূল পরিবেশটুকু হয়ে ওঠেনি টেলিভিশন পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিকরা অংশ নেন এই সংলাপে এ সময় সিনিয়র সাংবাদিকরা বলেন জেলা প্রশাসক নয় রিটার্নিং কর্মকর্তা হিসেবে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দিতে হবে নির্বাচনে শুধু আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে না থেকে জনগণের আস্থাও কমিশনকে অর্জন করতে হবে সকালে পাঠানো আমি মনে করি একটা বিরাট সন্দেহর একটা ঘটনা আপনারা উত্তীর্ণ হবে ওই যে আগের রাত্রে ব্যালট যে ছিল এটা আপনারা একটা ধাপে আপনি কিন্তু ওখান থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছেন দু মাস আগে মাত্র আপনারাই যদি বলেন যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি তাহলে নির্বাচন কিভাবে সুষ্ঠু হবে তাই কিছু কিছু বক্তব্য যতই সত্য হোক 
অনুচ্চারিত থাকাটা অনেকটা ভালো পরে সিসি তার বক্তব্যে বলেন নির্বাচনের জন্য প্রত্যাশিত অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও যথাসময় নির্বাচন হবে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচনের উপর জোর দিয়ে গণমাধ্যমের সহযোগিতা চান তিনি সরাসরি আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে এখনো পরিবেশটা পুরোপুরি এর অর্থ এই নয় যে নির্বাচন করব না আমি নৌকা চালাই স্রোতের অনুকূলেও চালাতে পারি প্রতিকূলে হলেও আমাকে চালাতে হবে তো এখান থেকে ব্যাখ্যা করার যদি হয় নির্বাচন তো আর হবে না ইলেকশন কমিশন ঘোষণা করে দিয়েছে যেহেতু পরিবেশ ঠিক নাই এটা কখনোই নির্বাচন কমিশন এটা মেন করেনি এটা আমরা মেন করি নাই রাজনৈতিক সমস্যা কমিশনের একার পক্ষে সমাধান সম্ভব নয় বলেও সিসি দাবি করেন ভোটের অনিয়ম তুলে ধরতে গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান বলেন অনিয়ম কারচুপি হলে প্রিজাইডিং অফিসার কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দেবে প্রেসাইডিং অফিসারকে আমরা বলেছি যে আপনি লক্ষ্য রাখবেন নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার হচ্ছে কি না যদি না পারেন কল ইন পুলিশ অ্যান্ড ম্যাজিস্ট্রেট ফ্রম দ্য আউটসাইড পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট এসে আপনাকে সহায়তা করবে সহায়তা করে সেই ফ্রিনেস অ্যান্ড ফেয়ারনেস অ্যান্ড শিওর রেস্টোর করবে যদি রেস্টোর করতে না পারে তাহলে ইউ লিভ দি পোলিং স্টেশন গণমাধ্যম কর্মীরা যাতে পেশাদারিত্বের সঙ্গে ভোটের খবর তুলে ধরতে পারে সেদিকেও খেয়াল রাখতে সিনিয়র সাংবাদিকরা সিসিকে অনুরোধ জানান ঢাকা রাজধানীর মহাখালীর বহুতল ভবন খাজা টাওয়ারে আগুনের ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হয়েছে তাদের একজন হাসনাহেনার মৃত্যু হয়েছে রশি বে নিচে নামতে গিয়ে ভবনের একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন তিনি আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে এগারোটি ইউনিট আগুন লাগার পরপরই কেউ কেউ ঝুঁকি নিয়ে দড়ি বেয়ে পাশের ভবনে নামার চেষ্টা করেন চোদ্দতলা ভবনের আগুন নিয়ন্ত্রণে সেনা নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যরা ফায়ার সার্ভিসকে সহযোগিতা করেন আগুন নেভানোর চেষ্টার পাশাপাশি ভবনের বিভিন্ন তলায় আটকে পড়া লোকজনকে নামিয়ে আনা হয় তল্লাশি চালানো হয় প্রতিটি ফ্লোরে বিভিন্ন ফ্লোর থেকে উদ্ধারও করা হয় কয়েকজনকে ধোয়ায় তাদের শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল আগুনে দগ্ধ ও শ্বাসকষ্টে ভুগতে থাকা চারজনকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে বিকেল চারটা উনষাট মিনিটে মহাকালীর খাজা টাওয়ারে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার কারণে আগুন নিয়ন্ত্রণে বেশ বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের পুলিশ দফায় দফায় উৎসুক জনতাকে সরিয়ে দিলেও কিছুক্ষণ পর তারা আবারও কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায় এতে বাধাগ্রস্ত হয় আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজ সন্ধে সাড়ে সাতটার পর আগুন মোটামুটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয় বিদ্যমান ডলার সংকটের মধ্যেই নগদ টাকার অভাবে ঢুকছে বেশিরভাগ ব্যাংক দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে এক ব্যাংক আরেক ব্যাংকের কাছ থেকে এমনকি কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকেও বড় অঙ্কের ধার নিচ্ছে বিশ্লেষকরা বলছেন ক্রমাগত অর্থ পাচার ও খেলাপি ঋণে ব্যাংকগুলো দুর্বল হয়ে পড়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্বিকার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন অর্থনীতিবিদরা জিয়াম হাসানের রিপোর্ট ব্যাংকগুলোতে নগদ টাকার চলমান সংকট কাটার আপাতত লক্ষণ নেই গত কয়েকদিন হিসাব বলছে নগদ টাকার সংকটে থাকা ব্যাংকগুলো অন্য ব্যাংকের কাছ থেকে একদিনের মেয়াদে ঋণ নিয়েছে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার বেশি এ সময় কলমানি সুদ ছিল গড়ে সাড়ে সাত শতাংশ বিশ্লেষকরা বলছেন ব্যাংকিং খাত নেওয়ার মধ্যে চলছে না অর্থ পাচার ও খেলাপি ঋণ ব্যাংকগুলোতে নগদ টাকার সংকটে বড় কারণ কিভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোকে লুট করতে দেওয়া হয়েছে সেটা আমি জানি না কোনো দেশে অন্য কোনো দেশে এভাবে হয় কি না अंतून्य हो ग विपुल संख्यक मानुष আয়ের সাথে বায়ুর সামঞ্জস্য না থাকে অনেককে বাধ্য হয়ে সঞ্চয় ভেঙেও চলতে হচ্ছে যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে ব্যাংকিং খাতে মানুষ ব্যাংকে টাকা পয়সা জমা রাখতে এমন একটা স্বস্তি পাচ্ছে না নানারকম খবর উঠছে যে ব্যাংকের টাকা রাখলে ব্যাংকের টাকার সম্ভবতা পাওয়া যায় না অনেকে এফডিআর ঘটেছে এফডিআর ম্যাচিওর করলে দেওয়া হচ্ছে না বলে এক্সটেন্ড করো তো ব্যাংকের অনেকটা লোকজন একটু 
একটা আশ্রয়হীনতায় ভুগছে এটা কিন্তু খুব ভালো লক্ষণ না লিকুইডিটি কম থাকলে পরে সাধারণত মূল্যস্ফীতিটা একটু কমে আসে সেটা হচ্ছে না মূল্যস্ফীতি কিন্তু চড়া কাজেই এখানে সেন্ট্রাল ব্যাংকের জন্য খুব উভয় সংকট একদিকে লিকুইডিটি ইনজেক্ট করলে পরে তার সংকট চলে যায় কিন্তু লিকুইডিটি ইনজেক্ট করলে ইনফ্লেশন আরও বেড়ে যাবে বিশ্লেষকরা বলছেন ব্যাংকিং খাত দেশের অর্থনীতির চিত্র দেয় খাতটিকে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে না দিলে সংকটে পড়বে দেশের পুরো অর্থনীতি জি এম আসান বাংলা ভীষণ ঢাকা বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ড আবুল বারাকাত বলেছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ আবার জয়লাভ করতে পারে আর বিএনপিকে ক্ষমতায় আসতে হলে অন্য দলের সমর্থন লাগবে সেটিও হবে বেশ জটিল ও শর্ত সাপেক্ষ অর্থনৈতিক সমিতির কার্যালয়ে ভোটারের মন শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেন ড আবুল বারাকাত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পেতে পারে একশো আটচল্লিশ থেকে একশো ছেষট্টিটি আসন বিএনপি একশো উনিশ থেকে একশো সাঁত্রিশটি ও অন্যান্য দল পনেরোটি আসন অন্য দলের মধ্যে জাতীয় পার্টি এগারোটি জমাত ইসলামী দুটি এলডিপি একটি ও বিজেপি একটি আসন পেতে পারে ড আবুল বারাকাত জানান আওয়ামী লীগ ও বিএনপির উভয় দলেরই তিরিশ শতাংশ ভিত্তি ভোট রয়েছে তবে কোনো আসনে বিজয়ী হতে হলে ছিচল্লিশ শতাংশ ভোট পেতে হবে যে কোনো দলকে এছাড়া আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলের ক্ষেত্রে সমান সত্তরটি করে ভিত্তি আসন রয়েছে বলেও জানান অর্থনীতি সমিতির সভাপতি গাজীপুরে কালিয়া কইলে বেতন বাড়ানোর দাবিতে চতুর্থ দিনের মতো সড়ক অবরোধ করে আন্দোলন বিক্ষোভ করে বিভিন্ন পোশাক কারখানার শ্রমিকরা ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে শফিপুর মৌচাক নিশ্চিন্তপুর ও তেলিরচালা এলাকায় সকাল থেকে মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে শ্রমিকরা পুলিশ জানায় শ্রমিকরা সর্বনিম্ন মূল বেতন তেইশ হাজার টাকা করার দাবিতে চার দিন ধরে বিক্ষোভ করছেন শ্রমিকদের দাবি দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির এ সময় কারখানার মালিক ও শ্রমিক প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে হবে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ টিয়ারসেল ও সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেও একটু পরপরই শ্রমিকরা মহাসড়কে অবস্থান নেয় ভাঙচুর করে কয়েকটি গাড়ি আগুন দেয়া হয় একটি জিপ গাড়িতে এতে মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায় চরম ভোগাত দিতে পারেন যাত্রী ও পথচারীরা বিকেল পাঁচটার পর শ্রমিকরা সরে গেলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়ে আসে শনিবার দিন আন্দোলন এই নাটক গিরি করে সব বন্ধ করতেছে আমরা বুঝি ভাই গরিব মরতেছে বুঝছেন সারা রাত গাড়ি চালায় আসলাম ঠিকান থেকে হ্যাঁ আমরা এখনো গন্তব্যস্থ যাইতে পারি নাই এখনো কোনো সুরা হচ্ছে না সরকার এগুলো দিক দৃষ্টিকরণ করে না সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে খাই খাই পার্টি বিএনপির হাতে দেশের ভবিষ্যৎ নেই ব্রাসেলসের সংবর্ধনায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী ইউরোপীয় দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের আশা সংঘাত এড়াতে সমাবেশের বিকল্প ভেনুর প্রস্তাব পুলিশের দুদলেরই নাকচ বাইতুল মোকারাম দক্ষিণ গেটে অটল আওয়ামী লীগ নয় পল্টনে বিএনপি অনুকূল পরিবেশ না থাকলেও নির্বাচন হবে প্রয়োজনে ভোট বন্ধ বললেন সিইসি সংলাপের তাগিদ সহ নানা পরামর্শ সাংবাদিকদের মহাখালীতে খাজা টাওয়ারে আগুন রশি বেয়ে নামতে গিয়ে এক নারীর মৃত্যু আহত বেশ কয়েকজন চলছে উদ্ধার কাজ এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিভি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্লাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাশ বাংলা ভীষণ নিউজ ধন্যবাদ